저는 베스입니다. 내 채널에 환영합니다. Hi guys, I'm Beth and welcome back to my channel. So for today's video, iko continue lang natin kung ano yung na discuss natin dun sa previous video natin, which is about conjugation. So bago tayo mag start, kung bago ka palang sa channel na to, please click the subscribe button, then hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na yaya upload ko kung paano nga ba matuto ng Korean at kung paano makapasa sa EPS topic exam. So let's start. So, konting recap muna tayo about dun sa last discussion natin. ba diba? Dun sa last discussion natin, na-discuss natin kung paano nga ba mag-conjugate ng verb and adjective sa present tense. Sa conjugation, meron tayong mga steps na sinusunod. First step natin is, tatanggalin natin si da. Diba? Yun yung sinabi ko sa inyo. Lahat ng dictionary form na verb and adjective, lahat yan nagtatapos sa da. So, ang dapat mong gawin, first is tanggalin mo yung da na yun bago ka mag-conjugate. Then, after mo matanggal si da, tingnan mo yung verb stem mo kung may patchim or wala. Patchim means bottom consonant. Kapag walang patchim yung verb stem nyo, yun na yung sagot sa informal form. ba? Diba? Then, para maging formal form, yung informal form mo, pag walang patchim, ang gagawin mo na lang is tatagdagan mo lang ng yung. Ganun lang kasimple si formal form kasi yung rules sa informal sa yung rules sa formal form, parehas lang sila. Ang pinagkaiba lang is, after ma-conjugate nung verb sa informal form, para maging formal form, is lalagyan nyo lang ng yo sa dulo. Kasi si formal form, ang other term niya is yo form. Ibig sabihin, lahat ng formal form may yo sa dulo. Mogoyo, sarayo, kayo, masoyo, lahat may yo sa dulo. Ibig sabihin, formal form. Yun. Next natin, kapag naman yung verb stem nyo ay may patchim, meron siyang bottom consonant, ang gagawin nyo naman is titignan nyo yung last na vowel. Titignan nyo kung yung last na vowel ba ay a o kaya o or kung yung last na vowel ba ay hindi a, hindi o. Kasi diba doon kayo magdi-decide kung ano nga ba ang ididikit nyo dun sa verb stem nyo. Kung aba or o. Clear? Then, pagsasamahin nyo lang yung verb stem nyo, then si a o kaya si o, pagsasamahin nyo lang, then yun na yung sagot nyo sa informal form. Then, ulit, para ma-change nyo siya sa formal form, lalagyan nyo lang ng yo sa dulo. So, doon natapos yung discussion natin sa part 1 ng conjugation. So, ngayon, I-discuss ko naman or ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-conjugate ng mga verbs. Kasi, eto, meron, meron Korean verbs na hindi lang basta nagdadagdag ng A saka O kasi meron pa silang ginagawang step para ma-conjugate mo mismo yung Korean verb na yon So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, start na tayo. So, eto yung first rule na sinasabi ko sa inyo. Kanina, sa, bukod sa pagdadagdag ng A o kaya O, meron pa tayong ginagawang ibang step para ma-conjugate mismo natin yung Korean verb or Korean adjectives. Yan. So, if the last vowel of the verb stem is E without patchim, change E to, hindi ko muna nilagay, mamaya alamin natin kung saan ba, ano bang pinapalit kay E para ma-conjugate mismo. Ito, itong rule na to, ang sabi, kapag daw yung verb stem nyo ay walang patchim, walang bottom consonant, di ba? Pag walang bottom consonant, anong ginagawa? Walang dinadagdag, yun na yung sagot sa informal form. Pero, sabi dito, kapag daw yung verb stem nyo, ang last vowel is E, without patchim, walang bottom consonant, hindi lang, hindi yun yung, wait lang, hindi yun yung sagot nyo sa informal form. Kasi meron pa kayong gagawin na isang rule para ma-conjugate mo siya mismo. At yung rule na yon is yung babaguhin mo nga daw yung E kay blank muna. So, yun yung aalamin natin. So, give tayo ng example. Example. Example natin is Mashida, which means to drink. 
Si Mashi Da, which is to drink. Ang first rule, di ba, sa pag-conjugate is tatanggalin natin si Da. Then, kukunin natin yung ating verb stem, which is Mashi. Si Mashi, wala siyang patim, wala siyang bottom consonant, yung last na syllable. Kaya, ang gagawin natin, titinan natin yung last na vowel niya. Ang last na vowel niya is E. Then, ano idadagdag natin? Dito yung kahit wala siyang patchy, magdadagdag kayo ng A o kaya O. So, ano idadagdag natin? A or O. Ang last na vowel niya ay E. So, ganto ba siya? Hindi. Ganto ba siya? Hindi. So, doon tayo sa may word na not. So, ang idadagdag natin is O. Plus O. Then, pagsasamahin lang natin sila. Meron tayong mashio. Mashio yung pinag-combine na mashi plus o pero hindi pa yan yung sagot. Hindi pa talaga yan yung sagot kasi ang gagawin natin is gagamit tayo ng diphthongs. Ano ba yung diphthongs? Diphthongs allow us to combine two vowels in a syllable. Ibig sabihin, pagsasamahin natin yung dalawang vowel na magkasunod para maging isa sila. So, dito, meron tayong dalawang vowel na magkasunod pagdating sa pronunciation kasi pinagdigitnaan nila si imaginary ng, di ba? Pag ito yung consonant nyo, hindi siya na pronounce So, meron tayong dalawang vowel na magkasunod pagdating sa pronunciation. So, ang gagawin natin, pagsasamahin natin si E sa kasi O. Pag pinagsama si E sa kasi O, magiging yo. Then, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo na itong dalawang vowel na pinagsama nyo. Tatanggalin nyo na yung dalawang vowel na pinagsama nyo. Then, yung resulta ng dalawang vowel na pinagsama natin, which is yo, ilalagay natin dun sa consonant na walang kasamang vowel. Di ba? Ang natira na lang is, yan. Yan na lang natira. Si S, wala siyang kasamang vowel. So, ang gagawin natin, Itong pinagsamang I saka O, ididikit natin kay S. So, meron na tayong masyo. Clear ba? Informal form. Masyo. Para maging formal form yan, kopyahin lang yung nasa informal form. Then, lagyan lang ng yo sa dulo. Meron na tayong masyo yo. Narinig nyo ba yan guys sa mga kidrama? Masyo yo. Clear ba? Ulit. Kapag yung verb stem nyo, after nyo tanggalin si da, kapag yung verb stem nyo ay walang pachim at ang last na vowel niya ay i, ang gagawin nyo, si i, papalitan nyo ng yo. Ganun lang kasimple. Ito yung long form. Pinakita ko sa inyo yung long form. Paano naman kapag short form? Ganto naman kapag short form. Example is, igida. Igida which means to win. Ito yung short form, yung mabilisang technique. So, first rule ulit, tatanggalin natin si da. Then, kunin natin yung ating word stem, which is igi. Si igi, wala siyang pachim, at nagtatapos siya sa vowel na i. Kaya, ang gagawin daw natin, from i, gagawin lang natin yo. So, Sulat lang natin, eto. Then, si E, papalitan nyo lang siya ng yo. Ganyan na yung sagot. ba diba ang dali? Ulit, si E, papalitan lang ng yo. In formal form. Then, para maging formal form, lalagyan nyo lang ng yo sa dulo. So, pwedeng igyo, o kaya igyo yo. Yun na yung sagot. Na-conjugate nyo na siya sa present tense. Clear? So, one technique is, once na yung word stem nyo or yung verb stem nyo walang pachim at ang last na vowel niya ay i, ang gagawin nyo lang, si i, papalitan nyo lang siya ng yo. Ganun lang, pasimple. Tanggalin lang si i, then palitan ng yo. Clear ba guys? Another one. Doon tayo sa short form. Pinakita ko lang sa inyo kanina yung long form para alam nyo kung saan ba nanggaling si yo. Si yo nanggaling sa pinagsamang i plus o. Ang kinalabasan, yo. Another example is Another example is machida. 
which means to finish. Yan, match it up. So, ulit, first rule natin is tatanggalin natin si da. Then, kukunin natin yung ating verb stem which is machi. Si machi, ang last na vowel niya ay i at wala siyang patching, wala siyang bottom consonant. Ang sabi, kapag daw si i ang last na vowel, ang gagawin si i, papalitan mo lang ng yo. So, simplest form, ito, lalagyan mo lang ng dalawang guhit sa gilid. Yan na yung sagot. Diba? Ang dali lang. Si I, lagyan mo lang ng dalawang guhit sa gilid. Yun na yung sagot. Macho. Ibig sabihin, to finish in formal form. Para maging formal form, kopyahin mo yung nasa informal form. Then, lagyan mo lang ng yo sa dulo. Macho yo. Clear? Finish. Macho yo. Finish. Clear ba guys? So, yun yung... Another rule pagdating sa conjugation. Itong rule na to, again, ginagawa lang to once na yung verb stem nyo walang pachim at ang last na vowel ay E. Pero kapag yung verb stem nyo walang pachim at ang last na vowel niya ay hindi E, ang gagawin yung technique is yung tinuro ko sa inyo. Na wala na kayong gagawin, yun na lang yun, yung sagot, yun, yung, yun na yung pinakasagot nyo sa informal form. Then, para maging formal form, lalagay nyo na lang ng yo sa dulo. Then, itong rules na to nga pala, ginagawa lang to again ha, without patchim. Pero kapag may patchim, yung word stem nyo at si E, yung last na vowel, hindi nyo gagawin tong rules na to Clear? Example natin is Shinda, which means to put on. Yan. First rule natin is tatanggalin natin si da. Then, kukunin natin yung ating word stem na shin. etong word stem natin, ang last na vowel natin is e. Pero this time, meron siyang patchy. Meron siyang bottom consonant. Kaya itong rule na to, hindi natin to gagawin dito sa verb stem na to. Kasi itong rule na to, again, ginagawa lang to kapag si e yung last na vowel at walang bottom consonant or walang patchim. Tandaan nyo yan, guys. etong rule na to, ginagawa lang kapag walang patchim. Pero kapag may patchim or may bottom consonant, yung verb stem nyo, kahit si ipa yung last na vowel, hindi nyo itong gagawin tong rule na to. Ang gagawin yung rule is yung tinuro ko sa inyo dun sa previous video natin, which is yung titingnan natin kung ano yung last na vowel. This time, ang last na vowel natin ay si i. So, titignan natin kung ang itadagdag ba natin is A or O. A daw ang gagamitin kapag A or O yung last na vowel. O naman kapag hindi A or O yung last na vowel. etong vowel na to na I, nandito ba sila? Wala. So, dito tayo sa may word na not. So, ang itadagdag natin is O. So, yan yung sagot. Sino? Informal form. Para maging formal form, informal nyo, kukopyahin nyo lang, then lalagyan nyo lang ng yo sa dulo. Formal form na yan. Sino yo? Sino? Sino yo? Clear ba? Tandaan nyo yun guys ha. Again na itong rule na to para lang to sa walang patching. Pero kapag may patching, huwag nyo tong gagawin tong rule na to. Ang gagawin nyo is yung tinuro ko sa inyo sa previous video natin. So, another another rule tayo. Tandaan nyo ha. Again, simplest rule ay simplest form. Kapag si E yung last na vowel at walang patching, si E gagawin nyo lang yo. Ganun lang kasimple. Next na rule natin is, if the last vowel of the verb stem is O, without patching, change O to blank muna. Mamaya alamin natin ulit kung Saan ba, ano ba ipapalit kay O kapag magko-conjugate? So, itong rule na to, same lang to dun sa rule kanina. Ang pinagkaiba lang, napalitan lang yung ating vowel. ba diba kanina, ang vowel na ginamit natin is si E. Kapag daw si E yung last na vowel at walang patching, si E papalitan ng yo. This time naman, aalamin natin na once naman daw na si O yung last na vowel ng inyong verb stem at walang patching, papalitan nyo rin daw si O ng another vowel. Ibig sabihin, gagamit tayo ng diphthongs ulit this time. So, give na tayo ng example. 
Example natin is Boda, which means to see. Yan ulit, first rule is tanggalin natin si da. Then, punin natin yung ating verb stem, which is bo. Si bo, ang last na vowel niya is o, at wala siyang patchim, wala siyang bottom consonant. So, ang gagawin natin is magdadagdag tayo ng a sa ka o. Ito yung long form ha, kung paano na kuha yung another vowel na papalit kay o. Ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng a or o. Ang last na vowel natin is si o. So, ang idadagdag natin is a. So, dagdag lang tayo ng a. Then, pagsamahin lang natin sila, meron tayong bo a. Again, meron tayong dalawang vowel na magkasunod pagdating sa pronunciation, which is o sa ka a, bo a. Kaya ang gagawin natin, gagamit tayo ulit ng diphthongs pagsasamahin natin yung dalawang vowel na magkasunod para maging isang syllable. So, pag pinagsama mo si O sa kasi A, ang kakalabasan ay WA. So, dito, ang lalagay natin is WA. Ibig sabihin, change O to WA. Kapag magkukonjugate kayo at si O yung last na vowel at walang patchim. So, tatanggalin na natin itong dalawang vowel na pinagsama natin. Then, yung resulta nung dalawang vowel na pinagsama, yun yung ilalagay natin dun sa consonant na natira. So, meron tayong bua. Clear ba? Informal form, para maging formal form, kopyahin lang yung nasa informal, then lagyan lang ng yo sa dulo. Kwa yo. Clear? Kwa? Informal, then kwa yo. Formal form. Nagtatapos sa yo. Ito yung long form ha. Kung paano nakuha si wa. Si wa nakuha siya kasi pinagsama si o sa kasi a. Ang kinalabasan, wa. Clear? Let another one, simplest form. Ito yung long form natin. Proceed tayo kay simplest form. Sample natin again is o da. Which means to come. So, gagamit tayo ng short form dito para mas madali sa pagkukonjugate. Ulit, first rule is, atanggalin natin si da. Then, kukunin natin yung ating first term, which is o. Si o, wala siyang patchim ang at, at ang last na vowel niya ay o. Kaya, ang gagawin daw is, from o, papalitan ng wa. So, si o, tatanggalin lang natin yan. Then, papalitan natin siya ng wa. Yun na yung sagot. Wa. In formal form. Para maging formal, lalagyan lang ng yo sa dulo. Wa yo. Clear? Ganun lang kasimple. Clear ba guys? Another one. Another one is, another one is, na o da. Which means, to come out. Yan. Na o da? Tatanggalin natin si da ulit. First rule, tatanggalin si da. Then, isusulat natin yung ating word stem which is na o. Then, si na o, ang last na syllable niya is eto. Ang last na syllable niya, ang last na vowel niya is o. Yung last na syllable niya, walang patchim. Kaya, ang gagawin natin, gagamitin natin itong rule na to. Sabi sa rule is, kapag daw si O yung last na vowel at walang patching, si O papalitan natin ng wa. So, ang gagawin natin, ito ha, teknika. Ito yung O, diba? Ang gagawin nyo na lang is, lagyan nyo lang siya ng A. Yan. Wa na yan. Diba? Ang dali lang. Informal form. Para maging formal form ulit, lalagyan nyo lang ng yo sa dulo. Na wa yo. Bisibihin, come up. Clear? So, simplest form. Kapag si O yung last na vowel ng verb stem nyo at walang patchim, si O gagawing wa. Clear? Okay? Another rule is, if the last vowel of the verb stem is U without patchim, change U to blank. Ulit, tulad kanina, kanina sa mga ibang rules, kapag ito daw, kapag si U daw yung last na vowel ng 
verb step nyo at wala siyang patchin, ang gagawin, si U, papalitan nyo ng ibang, ibang vowel. Ibig sabihin, gagamit tayo ng diphthongs. So, give na agad tayo ng example kasi same rule lang naman to dun sa dalawang nauna, naunang vowel which is E sa K, O. Example natin is to the, which means to give. Let first rule is, tatanggalin natin si da para makuha natin yung ating verb stem which is chu. Si chu, ang last na vowel niya is si u at wala siyang patchim. So, itong rule na to yung gagamitin natin. So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo muna ng a sa ka o para malaman natin kung ano yung vowel na ipapalit natin kay u. So, u yung last na vowel. So, ang dadagdag natin is itong may word na not. Not a sa ka not o. So, o ang gagamitin natin. So, pagsasamahin lang natin. Meron tayong word na chuo, chuo. Meron tayo ulit dalawang vowel na magkasunod pagdating sa pronunciation, kaya ulit gagamit tayo ng diphthongs pagkasamahin natin itong dalawang vowel na magkasunod. Pag pinagsama si u sa kasi o, ang kakalabasan ay wo. Then, tulad ng ginawa natin kanina, tatanggalin natin yung dalawang vowel na pinagsama na natin, then, yung resulta ng dalawang vowel na pinagsama natin, yun yung ilalagay natin dun sa naiwan na consonant. So, meron na tayong word na chwo. Chwo. Informal form. Para maging formal form, informal, lahat ng word na walang yo sa dulo, informal form yon. Para maging formal form, lalagyan lang natin yung informal natin ng yo sa dulo. Formal form na yan. Choyo. Choyo. Ibig sabihin, give. Choyo. Give. Clear? So, si wo, nakuha siya sa pinagsamang u, saka o. Ang kinalabasan, wo. di ba? Yung mga pinapalit natin dun sa mga basic vowel, kung napansin nyo, is yung mga combined vowel. Pero itong si yo, basic vowel din siya. Pero siya yung parang naging kapalit ni E kapag si E yung last na vowel nung verb stem nyo. Clear ba guys? So, ito yung long form. Doon tayo ulit sa short form. The one is chumchuda which means to dance. So, ulit, first rule natin is tanggalin natin si da. Then, kunin natin yung ating Verb stem, which is chum chu. Si chum chu, ang last na vowel niya is si u at walang patchim yung last na syllable. Kaya, gagamitin natin tong rules na to. So, ang sabi, kapag daw si u yung last na vowel, si u papalitan ng wo. So, gagawin, copyin lang natin ulit yung ating verb stem. Then, si u Sulat nyo na ulit si U. Then, lagyan nyo lang ng O. Dikitan nyo lang. Yan. Wo na yan. ba? Diba? So, ito na yung informal form natin. Para maging formal form, kopyahin lang kung ano yung nasa informal. Then, lagyan lang ng yo sa dulo. Meron na tayong chum-chwoyo. Chum-chwoyo. Clear ba guys? Chum-chwo. Chum-chwoyo. Clear? Ulit, simplest form. Kapag si U yung last na vowel ng verb stem nyo at walang patching, si U palitan ng wo. Clear? Rule natin, ito yung pinaka-last rule pagdating sa conjugation ng informal saka formal form. Sabi? And the only word stem which is ha is followed by yo. Kung pansin niyo, kung napansin niyo, lahat ng mga na-discuss natin na rules Before, ang dinadagdag natin is a o kaya o. Di ba? Sinecheck natin kung may patching ba or wala. Then, tinitingnan natin kung ano yung last na vowel ng verb stem natin. Para makapag-decide tayo kung a o kaya o ang idadagdag natin. Pero, kapag naman daw yung verb stem nyo, ang last na syllable, hindi na to vowel ha, hindi na to last vowel, last syllable. Kasi composed of two letters. Kapag ang last syllable ng verb stem nyo ay ha, 
hindi a hindi o ang gagamitin nyo. Or ang ididikit nyo dun sa verb stem nyo. Kasi ang ididikit natin is yo. So, special, para special rule to, na kapag yung verb stem nyo, ang last na syllable niya is ha, hindi a, hindi o ang ididikit nyo sa verb stem, kundi yo. Clear ba? So, give tayo ng example para mas malinaw. Example is, gongbu hada. Which means to study. Gongbu hada. Yan, ulit. First rule natin andun pa rin is, laging tatanggalin natin sila. Then, kukunin natin yung ating verb stem which is gongbu ha. Si gongbu ha, nagtatapos siya sa ha na syllable, kaya hindi a, hindi o ang idadagdag nyo sa kanya, kundi yo. So, dagdag lang tayo ng yo. Then, pagsamahin lang natin sila. So, meron tayong gong, bu, ha, yo. Pero, hindi pa ito yung pinakasagot kasi, kung pasin ninyo, gong, bu, ha, yo. Meron tayong dalawang vowel na magkasunod, which is a, saka, yo. So, tulad ng ginawa natin dun sa mga naunang rules, which is i, o, saka, u, gagamit din tayo dito ng diptongs. So, pag pinagsama natin si a, saka si yo, kakalabasan is e. Again, pag pinagsama si a, saka si yo, ang kakalabasan ay e. Anong gagawin? Tatanggalin natin yung dalawang vowel na pinagsama natin. Then, isusulat natin kung ano yung natira. Then, si e, ilalagay natin or ididikit natin dun sa consonant na walang kasamang vowel, which is H. So, lagay natin dito si E. So, meron na tayong gongbu he. Iba kung narinig niya yan? Sarang he. Yung mga natatapos sa he. Yan, nakuha si he kasi ang ginawa, yung verb stem, dinikita ng yo. Then, after pagsamahin yung verb stem sa kasi yo, ang ginawa, gumamit ng diptong, pinagsama si A sa kasi yo, ang pinalabasan ay E. Kaya naging He yung dulo nila. Then, informal form, para maging formal form, kopyahin lang kung ano yung nasa informal, then lagyan lang ng yo sa dulo. Meron na tayong gongbu heyo. Clear ba guys? So, paano nakuha si E? Pinagsama si A, sa kasi yo, pinalabasan, E. Clear? Another example. Another example natin is, Malhada, which means to speak. Malhada. Again, tatanggalin natin si da. Then, kukunin natin yung ating verb stem, which is malha. Si malha, nagtatapos siya sa ha na syllable. Kaya ulit, hindi a, hindi o ang idadagdag natin, kundi yo. So, dagdag ng yo. Then, pagsamahin. Gamitan ng diptos, pagsamayan si A, sa kasi yo, magiging E, kunin, or isulat ulit kung ano yung natira. Tanggalin itong dalawang vowel na pinagsama, then si E, itikit kay H. Meron na tayong malhe, informal form. Para maging formal form, kopyahin lang yung nasa informal, then lagyan lang ulit ng yo sa dulo. Clear ba? Simplest form. Example ulit natin yung small hada. Gawin natin simplest form. Ang gagawin nyo lang is, tatanggalin nyo sila, then isulat nyo kung ano yung verb stem nyo. Itong malha, para maging malha siya, lagyan nyo lang ng guhit. Lagyan nyo lang, ng, para, lagyan nyo lang siya ng i. Yan, malha na siya. Diba guys, may mga teknik yan para hindi nyo na kailanganin mag magganto pa ng formation, ano, formula, gumamit pa ng gantong formula, kasi meron namang mga simples. So, kapag ang last na vowel nyo, ay last na syllable nyo is ha, si ha, gagawin nyo he. Clear ba guys? So, ulit, konting recap lang about sa diniscuss natin for today. Kapag ang last na vowel nyo ay i, 
at walang patching, si E, gagawin nyo lang yo. Then, kapag naman ang last na vowel nyo is O, at walang patching, si O, gagawin nyo lang wa. Then, kapag naman U, ang last na vowel nyo, at ulit, walang patchim, si U, gagawin nyo lang wo. Then, kapag naman ha, yung last na syllable ng verb stem nyo, si ha, gagawin nyo lang he. Ganun lang kasimple. Etong tatlong tong guys ha, ginagawa lang tong rule na to kapag walang patchim. Pero kapag may patchim, hindi nyo pwedeng gawin tong rule na to kasi nga, Diba? Paano kayo magko-combine ng dalawang vowel kung merong nakaharang? Kasi diba, kapag may patchy, may bottom consonant, may nakaharang. Tama ba? So, give pa tayo ng another example. Lalahati na natin yung rules, ha? Lalahati na natin. Papakita ko sa inyo kung paano gawin yung simplest form na hindi na kailangan ng formula. Gumamit lang tayo ng formula ngayon para syempre, alam nyo, kung saan nang galing si yo, si wa, saka si bo, saka si he. Yan. So, give tayo na example. Gamit yung short form. Example natin, number one is nagada. Which means to go out. Nagada. So, ang gagawin lang natin is Short form tayo, simplest form. Tatanggalin lang natin si da. Then, kukunin lang natin yung ating verb stem, which is naga. Then, titingnan natin yung last na syllable. Yung last na syllable kung may patchim or wala. Ito yung last na syllable natin, which is ka. May patchim ba siya? Wala. So, ito na yung sagot natin sa informal form. Para maging Formal form, kopyahin lang yung nasa informal, then lagyan lang ng yo sa dulo. Meron na tayong nagayo. Clear ba guys? Ito yung number one, kapag walang patchim. Number two natin is, example is, example is, chida, which means to hit. So, anong gagawin natin? Katanggalin natin si da, Then, kukunin natin yung ating verb stem, which is chi. Si chi, ang last na vowel niya ay i, at wala siyang patchim. Kaya, ang gagawin natin, si i, papalitan lang natin ng yo. Simplest form, di ba? Sabi ko sa inyo, si i, lagyan nyo lang ng dalawang guhit sa gilid, yo na yan. So, ito na yung sagot natin sa informal. Para maging formal form, Kopyahin lang natin yung nasa informal natin. Then, lagyan lang natin ng yo sa dulo. So, meron na tayong cho. Informal form. Then, sa formal form, meron tayong cho yo. Clear ba? Another example is nolda. Which means to play. So, ulit, first rule natin is tatanggalin natin si da. Then, kukunin natin yung ating verb stem which is nol. Dito sa verb stem natin, ang last na vowel niya is O, pero meron siyang patchim. So, hindi natin gagawin tong rule na to na si O papalitan natin ng wa. Kasi sabi ko kanina, itong rule na to, ginagamit lang to kapag walang patchim or walang bottom consonant. This time, meron tayong bottom consonant, kaya ang gagawin natin is magdadagdag tayo ng A o kaya O. Ang last na vowel natin again is O. Kaya ang idadagdag natin, ito siya, kasama siya kay A. So, A ang idadagdag natin. So, dagdag lang tayo ng A. Meron na tayong Nora. Nora. Informal form. Para maging formal form, ulit, kukopyahin nyo lang kung ano yung nasa informal nyo, then lalagyan nyo lang ng nyo sa dulo. Meron na tayong Nora yo. Nora yo. Ibig sabihin, play. Clear ba guys? Example, hindi na kasha dito guys. Dito na lang tayo para hindi ko mabura. Dito na lang tayo. Number four. Another example natin is Norehada. Which means to sing. Yan. Norehada. So, let first rule natin is tatanggalin natin si Da. Then, kukunin natin yung ating verb stem which is Noreha. Si Nore, ha, nagtatapos siya sa 
ha na syllable, kaya hindi a, hindi o ang gagamitin natin, kundi yo. Pero this time, kagamit tayo ng short form. Ang short form is from Nore, ha? Si a, nangalig na ito, ha? Si a, lalagyan nyo lang siya ng i, yan, Nore, he. Di ba? Ganun lang kasimple. Meron na tayong he. Kasi di ba, from ha, gagawin nyo lang he. Ganun lang kasimple. So, meron tayong no re he. Informal form para maging formal form. Ulit, kukopyahin nyo lang yung nasa informal. Then, lagyan nyo lang ng yo sa dulo. So, meron na tayong no re he. Informal. Then, formal form is no re he yo. Ibig sabihin, sing. So, ulit ting natin. Sabihin mo na natin kung ano yung mga nasa informal form. Informal form, number one, from nagada, pag kinonjugate natin siya sa present tense, magiging naga. Then, from chida, pag kinonjugate natin siya sa present tense, magiging chuo. Then, from nolda, pag kinonjugate natin siya sa present tense, magiging nora. Then, from norehada, pag kinonjugate natin, magiging norehe. Then, Kapag naman, kinonjugate natin to mga dictionary form natin sa formal form, magiging nagayo, choyo, norayo, then noreheyo. ba diba? Nakita nyo, same lang yung nasa informal saka formal form. Ang kinaibahan lang sa formal form ulit, may yo sa dulo. Lahat yan, lahat ng informal form, laging may yo sa Dulo. Yun lang yung palatandaan. Ngayon ba guys? So, dito na natatapos ang discussion natin about conjugation sa present tense using informal sa formal form. Tatandaan nyo lang yung rules para mas madali kayo makapag-conjugate ng Korean verbs and adjectives. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please give this video a big thumbs up. Then again, don't forget to click the subscribe button kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na to. Then hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Kung paano nga ba matuto ng Korean at kung paano makapasa sa EPS Topic Exam. Again, kamsam nyo daw. Anyang higa sa'yo.